to be the shock seven ring cement late edition. I'm not the shabaki shagodom shong yet. See, I mean, we had a son. I'm the last kirby shy, Razditi or Isir Shongla. The shock at kirby shy up to you up my prostum of automatically. I'm the case of a scooter parana. She's only up a mobile message option. A ill lick space and now I'm a mathematic party. The parent one six three six one a number. I'm a barbul two one six three six one a number a jacob mobile ticket. The shock are the studio. I'm the shong yet. Same thing you know the team. বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান অ্যাডভোকেট আহমেদ আজম খান জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডক্টর মিজানুর রহমান এবং সুপ্রিম কোর্টের সাবেক রেজিস্ট্রার ইক্তেদার আহমেদ আপনাদের তিনজনকে আমাদের স্টুডিওতে স্বাগত জানাচ্ছি আজকে আমরা কথা বলবো রাজনীতি এবং ইসির যে সংলাপ এবং আপনারা জানেন যে সর্বশেষ বিএনপি যে বহু প্রতীক্ষিত যে সংলাপ ইসির সংলাপে তারা অংশ গ্রহণ করেছে এবং সেখানে একটা ফুটফুল আলোচনা হয়েছে এবং বিএনপি পক্ষ থেকে সেটাকে ইতিবাচকভাবে দেখা হয়েছে এবং আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকেও বলা হয়েছে যে তারা যে আলোচনায় গেছে এটি একটি ইতিবাচক দিক এবং আশা করা যাচ্ছে যে বিএনপি অতীতের মতো ভুল আর করবে না তবে তারা যে 20টি প্রস্তাবনা দিয়েছে সেই প্রস্তাবনাগুলো এরকম যে সংসদ ভেঙে দিয়ে সহায়ক সরকার গঠন বিচারিক ক্ষমতা দিয়ে সেনা মোতায়েন করা লেভেল প্লেইং ফিল্ড তৈরি করা এবং 20টি প্রস্তাবনা দেওয়া হয়েছে ডক্টর মিজানুর রহমান আমি প্রথমে আপনার কাছে আসতে চাই যে এই যে প্রস্তাবনা দেয়ার ভেতর দিয়ে যে মেসেজটা দেয়া হচ্ছে সেটাকে আপনি কিভাবে দেখেন এবং এগুলো নির্বাচন কমিশনের পক্ষে প্রতিপালন করা কতটা সহজ হবে না ধন্যবাদ প্রথমেই তো এটা সাধুবাদ জানাতেই হয় যে আমাদের অন্যতম বড় রাজনৈতিক দল জাতীয়তাবাদী দল তারা আজকে এই সংলাপটা অংশগ্রহণ করার মধ্য দিয়ে আমি মনে করি যে আমাদের যে কিছুটা হলো যে একটা অচল অবস্থা বা রাজনীতিতে একটা গোমট অবস্থা এটা কাটিয়ে ওঠার একটা তো মানে সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে সেটা আমি অবশ্যই সাধুবাদ জানাব আর যেটা আপনি বলেন দফাভিত্তিক যে বিশ দফা আমি দেখলাম দলটির মহাসচিবের নেতৃত্বে যে তাদের যে স্ট্যান্ডিং কমিটির সবাই ওখানে ছিলেন তো বিশ দফা প্রস্তাবনা ওখানে আসছে তো এই দফাভিত্তিক যে দাবি দেওয়া দেয়া এটা তো আমাদের দেশে রাজনীতিতে আমাদের দেশে না ব্রিটিশ আমল থেকে পাকিস্তান আমল থেকে এই দফা দিয়ে আলোচনা শুরু করা এটা অনেক সময় দফাগুলো লিখিত আকারে দিতে হয় তো এইগুলো যে সবগুলোই যে বাস্তবায়িত হয় এক বিশটাই বাস্ত এগুলো অনেক সময় বার্গেনিং পয়েন্ট হিসেবেও রাখা হয় তো এর মধ্যে কতগুলো তো মনে করেন আসছে যেগুলো নির্বাচন কমিশনের এক্তিয়ারের মধ্যে নেই যেমন নির্বাচনকালীন সরকারটি কেমন হবে এটা নির্বাচন কমিশনের সিদ্ধান্ত নেওয়ার কোনো সুযোগ নেই এটা রাজনৈতিক দলকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে রাজনৈতিক দল আলোচনা করে তাদের মধ্যে যেটা সিদ্ধান্ত হবে সেটাই সেই সরকারের অধীনে নির্বাচন কমিশন পরিচালনা নির্বাচন পরিচালনা করবে কারণ সরকারের কাঠামোটা কীরকম হবে এটা নির্বাচন কমিশনের এক্তিয়ারের মধ্যে পড়ে না আর আরেকটা যে বিষয়গুলো আসছে যে এই মনে করেন মামলা মকদ্দমার বিষয় আসছে লেভেল ফ্লেইং ফিল করার বিষয় বিষয় আসছে এবং বিশেষ করে সেনাবাহিনী মোতায়েনের বিষয় আসছে তো এইগুলো অনেকগুলোই হয়তো বাস্তবেই হয়তো প্রয়োগযোগ্য কারণ সেনাবাহিনীর বিষয়টা নতুন কিছু না সেনাবাহিনী নির্বাচনের সময় সেনাবাহিনী মোতায়েন করা আমাদের প্রায় সব কটা নির্বাচনে জাতীয় নির্বাচনে সেনাবাহিনী ছিল এটা কি ফর্মে থাকবে এটা আগে নির্বাচনগুলোতে আপনি যদি একবারে আমার মনে হয় প্রথম নির্বাচনে ছিল কেন আমি জানি না তিয়াত্তর পরবর্তী পর্যায়ে যত নির্বাচন ছিল জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সেনাবাহিনী স্ট্রাইকিং ফোর্স হিসেবে কাজ করছে তারা আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারীর বাহিনীর একটা সেকেন্ড লাইন অব ডিফেন্স হিসাবে সবসময় ছিল আমি মনে করি এই বড় থাকতে কোনো অসুবিধা নেই অতিরিক্ত যেটা হ্যাঁ হতে পারে যে এদের সংখ্যা বাড়ানো আরও ভিজিলেন্স বাড়ানো বা কেন্দ্র ওয়ারি তাদেরকে দায়িত্ব ডিস্ট্রিবিউশন করে দেয়া সব কেন্দ্রে দেয়া যাবে কি না সেই পরিমাণ সেনাবাহিনী আছে কিনা আমি জানি না তবে এইটা আবার বেশি হয়ে যাবে ওই যে কিনা বলা হয় মেজিস্ট্রেসি ক্ষমতা পাওয়ার মেজিস্ট্রেসি পাওয়ার কাজ যদি আইন শৃঙ্খলা বাহিনীকে দিয়ে দেন তো এটার সমস্যাও আছে কারণ এমনি পুলিশ টুলিশ যেটা ব্যবহার করেন সেখানে কিন্তু ম্যাজিস্ট্রেটের নির্দেশেই ইভেন কখনো কখনো বলা হয় ফাঁকা আওয়াজ দেওয়া গুলি করা ইত্যাদি লাগে কারণ আপনি যখন পুরো গ্রাম শুদ্ধে এসে লোকজন আমি দেখলাম ওই সরাইলের এক ইলেকশনে একজন কাছের ইলেকশনে পুরো গ্রামবাসী লাটে ছোটা নিয়ে মহিলারাসও এসে পুরো কেন্দ্র দখল করছে দুই পক্ষ মারামারি করছে সেখানে তো আপনাকে গুলি করা টিয়ার গ্যাস চালে এগুলো করতে হবে এগুলো ম্যাজিস্ট্রেটের নেতৃত্বে হয় তো এখন যদি আপনি পুলিশকে একই ক্ষমতা দিয়ে দেন আর আর্মিকে 
গুলি করারও ক্ষমতা দিলেন না ম্যাজিস্ট্রেসি ফর মানে হচ্ছে অর্ডারটা দেয়া আর সে কাজটাও করলো তো মিলিটারিরা কিন্তু আবার কাউকে আহত করার জন্য বা ডিসপ্লেস করার এরকম ট্রেনিংয়ে নাই ওদের কাউকে আহত করবে সরাই দিবে মিলিটারিদের মিলিটারি ট্রেনিং হচ্ছে গুলি করে মেরে ফেলা আর কোনো ট্রেনিং দেওয়া হয় না ওদের তো ওকে যদি আপনি ম্যাজিস্ট্রেসি ফর এবং বন্দুক দুটা দিয়ে এক জায়গায় পাঠদার করান তাহলে ওই রকম দুর্ঘটনা ঘটার কিন্তু সম্ভাবনা আছে তখন আবারই আমরা টক শো করবো যে মানব অধিকার লঙ্ঘন টঙ্গন যা যা আছে তো সেটা একটু সতর্কতার সাথে আমাদেরকে এই কাজটা করতে হবে আর কিন্তু লেভেল প্লেইং ফিল্ডের যে কথাটা বলা হচ্ছে সেই লেভেল প্লেইং ফিল্ড তো অন্য অন্য ক্ষেত্রের সাথে এটা একটু আলাদা ধরনের শুনে এটা লেভেল প্লেইং ফিল্ড মানে এটা একবারে ফুটবল খেলার মাঠ এরকম না জিনিসটা আমি যেটা বলি যে নির্বাচনের সময় লেভেল ফিল্ড আপনি চেষ্টা করলেও আপনি তৈরি করে দিবে কেউ আপনাকে এবং এক রকমই হবে কারণ যারা ইনকামবেন্ট যারা ক্ষমতায় থাকে আর যারা ক্ষমতায় থাকে না এদের জন্য একেবারে সমান ফিল্ড তৈরি কখনো কোনো দেশে হয় না আমাদের দেশে এটা হবে না তার মানে কম বেশি হবে হ্যাঁ অবশ্যই এর আগেও হয়েছে কিন্তু যেটা করতে হবে আমি বরাবর যেটা বলে আসছি নির্বাচনটা যদি অংশগ্রহণমূলক হয় আমাদের দুই হাজার চোদ্দো সালের নির্বাচনটা নিয়ে আমরা অত বেশি প্রশংসা করতে পারি না অথবা এই নির্বাচনটা ত্রুটি মুক্ত না সেই জন্য হয়তো নির্বাচন হয়ে গেছে সেটা নিয়ে আমরা অনেক সমালোচনা করতে পারি কিন্তু নির্বাচনটা যদি আপনি রিয়েল লেভেল প্লে ফিল্ড হচ্ছে দুইটা পক্ষ সমানভাবে কেন্দ্রে উপস্থিত থাকা আমি মনে করি এই দুইটা হলেই কিন্তু নাইনটি পার্সেন্ট নির্বাচন ভালো হওয়ার মানে নব্বই পার্সেন্ট নব্বই শতাংশ সম্ভাবনার সৃষ্টি হয় যখন সমানে সমানে অর্থাৎ দুই পক্ষ প্রতিপক্ষ মুখোমুখি অবস্থা মুখোমুখি বলতে মানাবারির জন্য না যে এরা কেন্দ্রে প্রস্তুত হ্যাঁ এটা এটা না হলে কিন্তু একটা না হলে আপনি মনে করেন আওয়ামী লীগ গেলো বিএনপি গেল বিভিন্ন ওরা কিন্তু কেন্দ্র দখল করবেই আপনি এটা কোনো আর্মি টার্মি দিয়ে ঠাকাইতে পারবেন না এটা তখন এটা হবে স্যার আমি আপনার কাছে আবার আসবো জনাব আহমেদ আজম খান আজকে যে যেন মেনে নেওয়া না হয় অর্থাৎ এগুলোর জন্য বাস্তবে প্রয়োগ করা হয় আপনার কাছে কি মনে হয় যে নির্বাচন কমিশনের যে প্রস্তাবনাগুলো দেয়া হয়েছে বিএনপির পক্ষ থেকে সেগুলো বাস্তবায়ন করার মতো সেই ধরনের সক্ষমতা নির্বাচন কমিশনের আছে আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ সম্মানিত দর্শক স্বাগতম দেখুন মানুষ ভোটাররা একটি অর্থবহ কার্যকর সকলের অংশগ্রহণের নির্বাচন দেখার জন্যে এবং ভোট দেবার জন্যে উন্মুখ হয়ে আছে কারণ তারা দু হাজার চোদ্দোর পাঁচ জানুয়ারি ভোট দিতে পারেনি এবং তারা মনে করে যে আমাদের গণতন্ত্র বলতে পাঁচ বছরে একবারই আমরা গণতান্ত্রিক অধিকারটি অন্তত প্রয়োগ করতে পারি যে পাঁচ বছর পর পর ভোটটা আমি দিতে পারি মানুষের মধ্যে কিন্তু এই অনুভূতিটি আছে যে আমার ভোটের ফলেই এই সরকারটি গঠিত হয়েছে তো সেরকম একটি অর্থবহ নির্বাচন যাতে হতে পারে সেজন্যেই কিন্তু বিএনপির এই ষোলোটি প্রস্তাবনা এখন এই ষোলোটি প্রস্তাবনার মধ্যে যে প্রস্তাবনাগুলো বলা হচ্ছে যে এগুলো নির্বাচন কমিশনের এখতিয়ারে নেই এই কথাগুলো কিন্তু আসলে সঠিক বলেছেন যে নির্বাচন কমিশনের এখতিয়ারে নেই এই বিষয়গুলো আমরাও জানি কিন্তু এই প্রস্তাবনাগুলো নির্বাচন কমিশনের সংলাপে এসছে কেন সংলাপে এসছে যে নির্বাচন কমিশন এই প্রস্তাবনাগুলো বাস্তবায়ন করতে উদ্যোগ গ্রহণ করবেন যেমন নির্বাচনকালীন সহায়ক সরকার এই নির্বাচনকালীন সহায়ক সরকারের জন্য দরকার সরকারের সঙ্গে সংলাপ সরকারের সঙ্গে সংলাপ ছাড়া এবং সরকার সম্মতি হওয়া ছাড়া সরকার সরকারের বাস্তবায়ন ছাড়া এটা তো হবে না অতএব এই সংলাপটির উদ্যোগটা নির্বাচন কমিশন গ্রহণ করবেন এই জন্যেই এই প্রস্তাবনাগুলো তাদের এক্তিয়ারের বাইরে থাকলেও সরকারের সাথে বিরোধী দলের একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে যে কোনো গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠিত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সবসময়ই জাতীয় ইস্যুতে সরকারের সাথে বিরোধী দলের আলোচনা হয় এবং তাদের মধ্যে একটা যোগাযোগ একটা সমঝোতা থাকে যেটা বাংলাদেশে নেই এটার জন্য কে বেড়ালের গলায় ঘন্টাটি বাঁধবে কারণ আগামী নির্বাচনকে অর্থবহ করতে হলে সরকারের সাথে প্রধান বিরোধী দলগুলোর 
অবশ্যই সংলাপ দরকার নির্বাচনকালীন সহায়ক সরকার প্রতিষ্ঠা করতে হলে অবশ্যই প্রধান মানে বিএনপি সহ প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর সরকারের সাথে সংলাপ দরকার সেনাবাহিনী ডিপ্লয় করলেও সরকারের সাথে সংলাপ দরকার যেমন আমার ভাই বললেন যে সেনাবাহিনী স্ট্রাইকিং ফোর্স হিসেবে থাকবে কিন্তু আমরা জানি দু হাজার আটের উনত্রিশে ডিসেম্বরের নির্বাচনেও দেখেছি এর আগেও দেখেছি সেনাবাহিনী স্ট্রাইকিং ফোর্স হিসেবে নয় সেনাবাহিনী ওই নির্বাচন কেন্দ্রে অর্থবহ ভাবেই তার দায়িত্ব পালন করেন কাজেই যেমন বললেন যে যদি আপনার ম্যাজিস্ট্রেসি পাওয়ার তাদেরকে দেয়া হয় তাহলে ম্যাজিস্ট্রেটরা ওনারা তো শুধু গুলি করে ফেলবেন আমরা দু হাজার কিন্তু দেখেছি যে তাদের সেই ক্ষমতাটা তারা কিভাবে প্রয়োগ করেছেন একটা গুলিও হয়নি কিছু হয়নি তো কাজেই তারাও কিন্তু যাদেরকে ম্যাজিস্ট্রেসি পাওয়ার দেবার কথা সে আর্মি অফিসাররা কিন্তু হাইলি ট্রেন্ড এবং হাইলি এডুকেটেড কাজেই তাদের কে আমার আমরা যদি আন্ডার এস্টিমেট করি তাহলে ভুল হবে তো সেই বিষয়টাও কিন্তু শুধু নির্বাচন কমিশন একা পারবে না আমরা অতীতে সেটা ওই স্থানীয় সরকার নির্বাচন নারায়ণগঞ্জেও দেখেছি সেটার জন্য আলোচনা দরকার কাজেই নির্বাচন কমিশনের এক্তিয়ার বহির্ভূত যেগুলো সেগুলোর জন্যেও নির্বাচন কমিশন যদি উদ্যোগ নেয় সরকার এবং বিরোধী দলের আলোচনায় একটা মধ্যস্থতাকারী হিসেবে সেজন্যই কিন্তু এই প্রস্তাবনাগুলো এখানে এসছে আমরা চাই একটি নিরপেক্ষ নির্বাচন আমার সম্মানিত ভাই বললেন যে লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড বলতে সেরকম সরকার এবং বিরোধী দলের সমান হয় না সুযোগের সমতা একটি গ্রহণযোগ্য নির্বাচনে থাকতেই হবে অতীতে ছিল না কিন্তু যে নির্বাচ যে দেশগুলোতে গণতন্ত্রের চর্চা হয় সেই সমস্ত দেশে সরকার এবং বিরোধী দলের মধ্যে নির্বাচনের সময় কিন্তু সমান সুযোগ বিরাজ করে আমাদের দেশেও যে তিনটি তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময়ে নির্বাচন হয়েছে কম বেশি কিন্তু আমরা দেখেছি যে লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড আমরা পেয়েছি অতএব একটা দল যদি এককভাবে হবে না তাহলে নির্বাচনটা অংশগ্রহণমূলকই হবে না হয়তো বিরোধী দল আবারও হয়তো দেখবে যে নিশ্চিত শুধুমাত্র নির্বাচনে অংশগ্রহণের জন্য না নিশ্চিত আমরা ভোটসি নিয়ে নিয়ে যাবে পরাজয় জেনে নির্বাচনে যাব না অতএব এই লেভেল প্লেয়িং ফিল্ডটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিদায় এই বিশটি প্রস্তাবনার মধ্যে এই লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড দিয়ে আমি সর্বশেষ লাইনটি এই বলতে চাই যে বিএনপি অর্থবহ নির্বাচনের জন্য এই কার্যকর বিশটি প্রস্তাবনা আজকে নির্বাচন কমিশনের সংলাপে তারা উপস্থাপন জি আমি আমি আপনার কাছে দ্বিতীয় পর্বে আমি আপনার কাছে জানতে চাইবো যে মানে বলতে যখন আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে বলা হয় যে লেভেল প্লেয়িং ফিল্ডের কোনো সংজ্ঞা আসলে নেই যে যে ধরনের সংলাপের কথা বলা হয় এবং যে ধরনের নির্বাচনকালীন সরকারের কথা বলা হয় বিএনপির পক্ষ থেকে তার কোনো রূপরেখা নেই এই বিষয়ে আপনি একটু বিস্তারিত জানাবেন আমাদেরকে জনাব ব্যক্তিদের আমাদের আপনার কাছে আসতে চাই এই প্রস্তাবনার ভেতরে আমরা দেখেছি যে আওয়ামী লীগ এবং বিএনপি যখন রাজনৈতিকভাবে দর কষাকষের একটি জায়গা তৈরি হতে যাচ্ছে বা হতে পারে এরকম একটা সম্ভাবনা তৈরি হয় তখন দেখা যায় যে বিএনপি পক্ষ থেকে বলা হয়েছে যে তাদের যে নেতাকর্মীদের নামে অজস্র যে মামলা পেন্ডিং আছে বিভিন্ন কোর্টে পেন্ডিং আছে এবং কেউ কেউ জামিনে মুক্ত হয়ে বিভিন্ন জায়গায় আছেন সেই মামলাগুলো প্রত্যাহারের বিষয়টার কথা বলা হয়েছে আপনার কাছে কি মনে হয় যে এই মামলাগুলো প্রত্যাহারের সাথে স্বাভাবিক প্রক্রিয়ার যে আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি তার কোনো যোগসূত্র আছে কিনা এবং যদি তাই হয়ে থাকে তাহলে এই মামলাগুলো কেন এগুলো আমলযোগ্য হয় দেখুন যে আমাদের দেশে আমরা সব সরকারের আমলেই দেখেছি যে কিছু কিছু মামলা আছে এগুলোকে বলা হয়েছিল রাজনৈতিক মামলা রাজনৈতিক কারণে বা রাজনৈতিক দলের সাথে সংশ্লিষ্ট থাকার কারণে দেখা যাচ্ছে যে মামলা দেওয়া হয় তো মামলার হচ্ছে যে কোনো মামলায় কিন্তু মামলার এটাকে হলো সাবস্টান্টিভ পিস অফ এভিডেন্স হলো মামলার এজাহার যেটাকে ইংরেজিতে বলা হয় এফআইআর তো আপনি যদি একজন আসামির নাম যদি এফআইআরে থাকে তাহলে কিন্তু ওই মামলাটা আপনি বলতে পারেন যে তার একটি প্রাইমারি এভিডেন্স আছে সেজন্য তার নাম এফআইআরে আছে এবং এফআইআরের বর্ণনার মধ্যেও তার অ্যাক্টিভিটিস আছে এবং আমরা আমাদের দেশে অধিকাংশ মামলার ক্ষেত্রেই দেখি যে এফআইআর দায়ের পরবর্তী এরকম হয়েছে যে এফআইআর দায়ের দুই বছর পর তিন বছর পরেও সাপ্লিমেন্টারি বা চার্জশিট দাখিল লের পরে সাপ্লিমেন্টারি চার্জশিট দিয়ে আসামে অন্তর্ভুক্ত করা হয় তো আমরা এই যে যে সকল মামলায় ধরুন আমাদের বিএনপিও ক্ষমতায় ছিল 
আমলিগো ক্ষমতা ছিল রাজনৈতিক মামলা যেগুলো হয়েছে আপনি দেখেন যে যদি 50 জন আসামি হয় এফআইআর এর মধ্যে নাম আছে চার জন বা পাঁচ জনের অথবা এফআইআর এর মধ্যে কোনো নামই নাই পরবর্তীতে কিন্তু এই নাম ইনক্লুড করা হয় তো এই ধরনের মামলা কিন্তু কখনো কিন্তু আদালতে গিয়ে প্রমাণ হবে না আপনি দেখেন যে আমাদের দেশে যে আজকে যে আমাদের যে ক্রিমিনাল জাস্টিস সিস্টেম আমাদের ক্রিমিনাল জাস্টিস সিস্টেমে কনভিকশন রেট হচ্ছে হলো বিলো 5% আর আপনি যদি ওয়েস্টার্ন ওয়ার্ল্ডের দিকে তাকান ইউরোপের যে কোনো দেশ জাপান বা সিঙ্গাপুরে যদি আপনি যান সেখানে কনভিকশন রেট হচ্ছে হলো 99.98% তো এখন তাহলে মামলার তদন্ত হচ্ছে কি তদন্ত করছে তো পুলিশ পুলিশ হচ্ছে হলো সরকারি কর্মকর্তা মামলা পরিচালনা করছে কি পরিচালনা করছে হলো আইএনজিবি তারাও কিন্তু সরকার কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত বিচার করছে যিনি তিনিও কিন্তু সরকার কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত এখন আপনি মানে এফআইআর এ তিনজন অজ্ঞাত 2000 শুনেন তো এখন এখন দেখেন আপনি দেখেন যে আমাদের দেশে আমরা দেখেছি যে এই মামলা যদি আপনি যখন মামলা দায়ের করবেন মামলা তদন্তটাকে বলা হয়েছে হলো মামলার হার্ট যদি তদন্ত যদি ফলটি হয় তাহলে ওই মামলা কিন্তু কখনো কিন্তু ওই মামলা প্রমাণ হবে না এবং আমাদের দেশে যে এই যে মামলা যে প্রমাণ হচ্ছে না এবং দেখেন এই যে 95% আসামে যে খালাস হয়ে যাচ্ছে তো এটা তো ধরেন রাষ্ট্রের যে বিপুল পরিমাণ অর্থ তারপরে ধরেন এই যে আইএনজিবি শ্রম তদন্তকারী কর্মকর্তা শ্রম বিচারকের শ্রম এগুলো তো পণ্ড শ্রম এটা তদন্ত নষ্ট হচ্ছে তো আপনার হচ্ছে হলো যে আমরা যেটাকে চাশিট বলি ওয়েস্টার্ন ওয়ার্ল্ডে এটাকে বলা হয় ইনডাইটমেন্ট এবং ওয়ান্স ইট ইজ ডিসাইডেড বাই দা প্রসিকিউটর দ্য ডি সার্টেন অ্যাকুইজ পারসন উইল বি ইনডাইটেড ওই মামলা কিন্তু ফেল করার কোনো কারণ নাই এখন চাশিট যে দেওয়া হচ্ছে পুলিশ একটা সরকারি সংস্থার লোক তারা তো ধরুন সরকারি যে কোন লোক বানিয়ে হচ্ছিল আপনি যদি আমাদের সংবিধানের দিকে তাকান সেখানে সংবিধানে বলে দেওয়া আছে যে প্রজাতন্ত্রে যারা কর্মচারী তাদের হচ্ছিল প্রাথমিক কর্তব্য এবং প্রাথমিক দায়িত্ব হচ্ছিল নিঃস্বার্থ সেবা প্রদান জনগণকে নিঃস্বার্থ সেবা তারা দিবে তো এখন যদি ধরেন পুলিশ যদি মামলা তদন্ত করতে গিয়ে যদি পক্ষপাতমূলক তদন্ত করে তাহলে তো সে আমাদের যে সংবিধানের চেতনার আলোকে সে তো তার দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করছে না এবং মামলা যে ফেল করার আমি নিজে আমার বিচারক জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে বলছি যে মামলা ফেল করার মূল কারণই হচ্ছে হলো যে এই তদন্তটা তদন্তটা করা হয় এটা ইংরেজিতে বলা হয় পারফাংটরি পারফাংটরিলি অর্থাৎ জেনতনভাবে তদন্তটা করা হয় অথবা ফরমাইসি তদন্ত উপর থেকে যেভাবে বলা হয় ওইভাবে তদন্ত প্রতিবেদন দেওয়া হয় এখন একজনের মামলার মধ্যে কোনো সম্পৃক্ততা নাই আপনি যদি তাকে যদি চাষিটির ভিতরে যদি নিয়ে আসেন এরপরে আপনি সাক্ষীকে যতভাবে টিউটর করেন না কেন ওই মামলা কিন্তু কখনো প্রমাণ হবে না তাহলে এই মামলা খুব একটা হয় না তো আমাদের যারা রাজনৈতিক দল যারা ক্ষমতায় যাচ্ছেন তাদেরকে কিন্তু খুব সতর্কতার সাথে এই বিষয়টা দেখতে হবে তাহলে যে রাজনৈতিক দলের পক্ষ থেকে যে দাবিটা করা হয়েছে যে রাজনৈতিক মামলাগুলো রাজনৈতিক কারণে করা হয়েছে সেগুলো প্রত্যাহার করে নেওয়া সেগুলো কি প্রত্যাহারের সুযোগ আছে কিনা অবশ্যই প্রত্যাহারের সুযোগ আছে সরকার যদি সরকার যে পাবলিক প্রসিকিউটর আছে উনি যদি এটা ফোর তে না অ্যাপ্লিকেশনটা দেওয়া হয় উনি যদি কোর্টে যদি দরখাস্ত করেন তখন হচ্ছে হলো এটা হচ্ছে হলো উইথ দি পারমিশন অব দি কোর্ট তো সাধারণত সরকারের পক্ষ থেকে এই ধরনের দরখাস্ত করা হলে জ সাহেবরা বা মিস্ট্রি সাহেবরা তো জানেন যে আমাদের যে এই ধরনের মামলার পিছনে যে বস্তুনিষ্ঠ কারণ নাই বা এই যে এফআইআর কেউ নাম নাই মামলার আসামি হলো এক হাজার জন তো তারা এই ধরনের राजनीति আমরা আলোচনা ফেলবো ছোটটা বিরতির পরে সুপ্রিয় দর্শক সেভেন রিং সিমেন্ট ফিল্ডের কথা বলা হয় যে লেভেল প্লেইং ফিল্ড একটি বায়োবিও একটি কথা অর্থাৎ এর কোনো এটা কিভাবে এর কোনো ইয়ে নাই আর কি এটাকে প্রকাশ করা বা এটা কিভাবে করলে পরে এটা লেভেল প্লেইং হবে এক একজনের কাছে লেভেল প্লেইং তো এক এক রকম হতে পারে আর একটা বিষয় হচ্ছে যে সহায়ক সরকার বলতে কি বোঝা যায় বিএনপি আসলে কি বোঝে সেই বিষয়টাই আসলে ক্লিয়ার না এটাও বলা হয় আচ্ছা প্রথম কথা না হলো যে লেভেল প্লেইং ফিল্ড এটা বায়োবিও হবে কেন এটা তো বাস্তব যেমন আপনি বলুন যে সরকার প্রত্যেকটা সভায় ভোট চাইছে বিএনপির কোনো জনসভার অনুমতি নেই তাহলে লেভেল ফিল্ড প্লেইং ফিল্ড হলো না যেমন ধরুন সরকারের প্রত্যেকটা নেতা মন্ত্রী সকলে মাঠে অবাধে বিচরণ করছে বিএনপির প্রায় লক্ষ লক্ষ অন্তত দশ লক্ষ নেতা কর্মীর নামে এত মামলা যে তারা প্রতিদিন কোর্টে দৌড়াচ্ছে তারা কখন অন্য কাজ করবে তাহলে তো লেভেল প্লেইং ফিল্ড হলো না ধরুন যে বিএনপি প্রশাসন সারাক্ষণই 
আওয়ামী লীগ বা সরকারের নেতা কর্মীদের পেছনে তাদের নিরাপত্তা এবং তাদের সুযোগ সুযোগ সুবিধা করে দিচ্ছে সেখানে অপজিশন বিএনপি তাদের একটি মিছিল হলেও আগেই বাধা দিচ্ছে সাবধান মিছিলটি করা যাবে না তাহলে তো লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড হলো না এটা বায়বীয় কোনো জিনিস নয় সুযোগের সমতাটা বাস্তব একটি জিনিস সুযোগের সমতা না থাকলে জনগণের ভোট দেবার সুযোগটিও থাকবে না এই লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড না হলে লেভেল প্লেয়িং ফিল্ডটা নির্বাচন একটা কার্যকর নির্বাচনের জন্য অত্যাবশ্যকীয় তারপরে আরেকটা জিনিস যে যেমন ধরুন একটি কেন্দ্রে আমরা জানি যে পুলিশ আমাদের একটা বাহিনী যারা দেশে ব্যাপক দায়িত্ব পালন করেন কিন্তু পুলিশের ভেতরে এই দুর্নামটিও সারা দেশে এই ইমেজ সংকট আছে যে সরকার যা বলেন পুলিশ তা শুনেন তো একটা কেন্দ্রে যখন দুজন পুলিশ থাকবেন তখন সরকারি দল মনে করবে পুলিশ আছে আমাদের ভয়ের কিছু নেই যাও সিল মারো আর যখন সেনাবাহিনীর দুজন সদস্য থাকবেন এই ইমেজটা সেনাবাহিনীর আছে বাংলাদেশে যে সে কোনো পক্ষের না তখন সরকারি দল বা বিরোধী দল কেউ সিল মারবার জন্য সাহসটিও পাবেন না এখন স্ট্রাইকিং ফোর্স বলতে বোঝা যায় কি জানেন আমরা যেটুকু বুঝি যে একটি উপজেলায় ধরুন কেন্দ্র আছে অন্তত পঞ্চাশটি পঞ্চাশটি কেন্দ্র আছে উপজেলার ভেতরে স্ট্রাইকিং ফোর্স বসে থাকবে কোথায় গোলমাল হচ্ছে সেখানে যাবে যেতে যেতে কিন্তু কম্ম কাবার আমরা চাই কি এটাকে কার্যকর ফোর্স অর্থাৎ প্রত্যেকটা কেন্দ্রে দুজন করে সেনাবাহিনীর সদস্য যদি থাকে তাহলে কেউই সাহস করবে না একটি জাল ভোট দেবার কোনো কেন্দ্রে ঢুকে বা কোনো বুথে ঢুকে সিল মারবার এই সমস্ত কিছুই লেভেল প্লেয়িং ফিল্ডের অন্তর্ভুক্ত এবং এটুকু একটা কার্যকর নির্বাচনের জন্য প্রয়োজন আর আর একটি কথা যেটা বলছেন যে নির্বাচনী সহায়ক সরকার নির্বাচনী সহায়ক সরকার মানেই নির্বাচনকালীন সরকার নির্বাচনকালীন যে সরকারটি থাকবে যে সরকার কোনো দলীয় সরকার হবে না নির্বাচনকালীন সরকার তিন মাসের জন্য থাকবে ওটাকেই নির্বাচনকালীন সহায়ক সরকার আমরা বলেছি তার রূপরেখাটা যে কোনো সময় ম্যাডাম খালেদাজি আসলে দেবেন তবে রূপরেখা দেওয়ার আগে সরকার এখানে দল নিরপেক্ষ ব্যক্তিরা এখানে কাজ করবেন এবং সেই দল নিরপেক্ষ ব্যক্তিরা সারা দেশের মাঠ প্রশাসন সহ সারা দেশের প্রশাসনকে ঢেলে সাজাবেন নিরপেক্ষ করবেন তারপরে সকলের সুযোগের সমতা তৈরি হবে জনগণ একেবারে নির্ভয়ে ভোট দেবেন এই যে একজন সম্মানিত দর্শক লিখেছেন যে আমরা ভোটটা দিতে পারব কিনা জনগণ নির্ভয়ে ভোট দেবেন এবং যে বাক্সে ভোটটা দেবে যে প্রার্থীকে তার বাক্সে গণনা হবে এবং তার পক্ষে রায় হবে এই অংশগ্রহণ না করার কারণে দুই হাজার চোদ্দের যে নির্বাচন কম অংশগ্রহণ মূল নির্বাচন এগুলো সমালোচনা করলেও আমাদের কতগুলো নির্বাচন তো খুব ভালো নির্বাচন যেগুলোকে আমরা বলি নির্দলীয় নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায় সরকার সেই নির্বাচনগুলোর পরে আমরা কি করছি যারাই হেরে গেছি যখন আমরা ওই পুরো নির্বাচনকে প্রস্তাবিত করছি এবং পুলিশকে প্রশাসনকে দায়ী করে আমরা বক্তব্য দিয়েছি সূক্ষ্ম এইবারও এইবারও একই একই ঘটনা ঘটবে আপনি আপনি তো সেনাবাহিনীকে আমরা এখনো আস্থার মধ্যে রেখেছি সেনাবাহিনীকে আলাদা রেসপেক্ট করি এবং আজম ভাই যেটা বললো সেনাবাহিনী এখনো কারো না এই ঘটনার পরে এই নির্বাচনে তো কেউ হারবে হারার পরে ওই সেনাবাহিনীটা বাঁচছিল ওটাকেও আমরা দোষারোপের মধ্যে নিয়ে আসবো সেই রিক্সটা আমরা নিব কিনা যে আমাদের আর তাহলে কোনো প্রতিষ্ঠান আর বাদ থাকলো না সবগুলোকে আমরা কেনা বলা হয় একটা দোষের একটা সিল আমরা লাগিয়ে দিব কিনা আমি জানি না দুই হাজার আট সালে সব কেন্দ্রে নির্বাচন সব কেন্দ্রে সেনাবাহিনীর সদস্য ছিল কিনা আমার জানা নেই হয়তো সংখ্যায় বেশি ছিল মোবাইলিটি বেশি ছিল সেটা আপনি করতে পারেন কিন্তু প্রত্যেক কেন্দ্রে দুইটা করে মিলিটারি দেওয়ার মতো মিলিটারি আমাদের আছে কিনা কারণ তাহলে আবার ওই বর্ডার থেকে মিলিটারি উড্র করে আনতে হবে কিনা তখন আবার মিয়ানমার কি করবে এগুলো অনেক ব্যাপার সেবার কিন্তু আসছে আমার যেটা ন্যায্য দাবি যেটা সেটা হচ্ছে হ্যাঁ এই সবাইকে নির্বাচন করার জন্য সমান সুযোগ করে দিতে হবে আর যে জিনিসগুলো এখন আসছে যে নির্বাচনের আগে মামলাগুলো প্রত্যাহার করা আমিও আমাদের বিচারপতি ইফতার আহমেদ সাহেব একমত যে এই যে হ্যাঁ ও জুডিশিয়াল সার্ভিসে তো ছিলেন আমি বলছি ওখানে যে সমস্যাটা হয় সেটা হচ্ছে ওই যে পুলিশ যখন মামলাগুলো দেয় দেখেন আপনি দুই হাজার 
পনেরো সাল দুই হাজার পনেরো সাল ওই যে চোদ্দ নির্বাচনের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকগুলো তিন মাস যেভাবে বিএনপি এবং তার সহযোগীরা জ্বালাও পোড়াও মানুষ পড়া মানে প্রায় আড়াইশো লোক আগুনে পুরো মারা গেছে এগুলো তো আকাশ থেকে কেউ এসে মারে নাই কেউ না কেউ তো মারছে তো এটা শনাক্ত করা গেল না এখন পর্যন্ত আপনি যখনই একটা ঘটনা ঘটছে দুইজন চারজনের নাম আর কয়েক হাজার লোকের নাম এটা আমি তখনই বলছিলাম যে এগুলো আসলে কোনো মামলা হইতে পারে না মামলা আপনাকে নির্দিষ্ট করে বলতে হবে যে এই কাজটা কে করছে আর যদি না পারেন মামলা হবে না আর ধরতে হবে কিন্তু ওরা কি নিজে নিজে সুইসাইড করছিল বেবিটেক্সের মধ্যে আর ইয়ার মধ্যে ঠেলাগারের মধ্যে যে মানুষগুলো পুরে পুরে মরলো এরা কি আত্মহত্যা করছিল তাহলে পুলিশের দায়িত্ব হচ্ছে নির্দিষ্ট করে বলা যে এই লোকগুলো এর সাথে জড়িত ছিল এইটা যদি আপনি না করেন এটা না করে এই মামলা আর মামলাগুলো এইভাবে পাঁচ বছর তো প্রায় হয়ে যাচ্ছে এই মামলাগুলোর বয়স তো সেখানে এই মামলাগুলোর আর কোনো আমি মনে করি আর চালানোর কোনো মানে হয় না কিন্তু একজন ক্রিমিনালও যদি কোনো জায়গায় আগুন দিয়ে থাকে সেটা সে দলের যত বড় নেতাই হোক এটার জন্য তাকে শাস্তি পেতেই হবে এই ব্যাপারে আমি কিন্তু কিন্তু আপনি যদি ব্যবস্থা না করেন জুলাই রাখেন জিনিসগুলাকে এইটা কিন্তু আপনার ওইটাই বড় একটা অন্তরায় হবে যে আপনি বিচারও করলেন না দোষীও সাব্যস্ত করলেন না কিন্তু দশ হাজার লোক পাঁচ হাজার লোক সৈদ্ধ গ্রামের মামলা দিয়ে রাখছেন এটা কিন্তু কোনো অবস্থাতে এটা গ্রহণযোগ্য পদ্ধতি হইতে পারে না তবে যে আগুন তো কেউ না কেউ দিয়েছিল পেট্রোলমা কেউ না কেউ মেরেছিল মানুষগুলো নিজে দুইশো আড়াইশো লোক মারা গেছে আর হাজার খানিক লোক স্বেচ্ছায় তারা তাহলে এটা তো বের করতে হবে এটা পুলিশের দায়িত্ব রাষ্ট্রের দায়িত্ব নির্দিষ্ট করা যে এটা কারা করছিল এই কাজটা এটা করতেই হবে সেটা রাষ্ট্রকে আমি বলুন মদারসন মামলা রায়ের পরে বিচার বিভাগের লোক ছাড়া আর কেউ কিন্তু কোন বিচারিক ক্ষমতা নিতে পারে আমাদের দেশে দু ধরনের ম্যাজিস্ট্রেট আছে একটা হচ্ছিল বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেট যাদেরকে বলা হয় জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আর আরেকটা হচ্ছিল এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট এখন আপনি যদি আমাদের দণ্ড বিধির দিকে তাকান সেখানে পাঁচ ধরনের দণ্ডের কথা বলা আছে প্রথম হচ্ছিল মৃত্যুদণ্ড তারপরে হচ্ছিল যাবজ্জীবন কারাদণ্ড এরপরে হচ্ছিল রেগুরাস এবং সিম্পল ইমপ্রিজেনমেন্ট তারপরে অর্থদণ্ড এবং সম্পত্তির বাজেয়াপ্তি এই পাঁচ ধরনের দণ্ড এই দণ্ড আরব কিন্তু মানে বিচারিক আদালত ছাড়া আমাদের সংবিধান অনুযায়ী অন্য কেউ এই দণ্ড আরোপ করতে পারে না যে আমাদের যে দেখেন এই যে প্রতিদিন যে ঢাকা শহরে আপনি দেখবেন যে এই যে এই পুলিশ যে গাড়িতে ওই যে লকার বলে লকার লাগিয়ে দিচ্ছে এবং বারোশো টাকা করে জরিমানা করছে এবং সেখানে বলতেছে যে এই যে এই জরিমানাটা সে নিচ্ছে বলতেছে যে রেকার ভাড়া বাবদ এই যে অথচ রেকার কিন্তু ইউজ করছে না তো এই দণ্ড পুলিশও কিন্তু খুব ভালো করেই জানে যে তাদের দণ্ড দেওয়ার বা দণ্ড আরোপের ক্ষমতা নেই দণ্ড দিতে পারে একমাত্র আদালত কিন্তু এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট যারা তাদেরও কিন্তু দণ্ড দেওয়ার ক্ষমতা আছে যতক্ষণ পর্যন্ত এখন আমাদের ওরা যে সামারি ট্রায়াল বলে সংক্ষিপ্ত আদালত হিসেবে তারা এটা যাই হোক সুপ্রিম কোর্টে মামলা হয়েছে কিন্তু এরপরেও যে ওয়ান ফোর্টি ফোর এন্ড ওয়ান ফোর্টি ফাইভ যে আইন শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণ এই পাওয়ারটা কিন্তু এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটরা পৃথিবীর অধিকাংশ দেশেই করে থাকে এখন নির্বাচনকালীন মিনিস্ট্রিয়াল পাওয়ার যেটা মিনিস্ট্রেটকে কিন্তু এটাকে বলা হয় আনলফুল অ্যাসেম্বলি অ্যাসেম্বলি অফ ফাইভ আর মোর পার্সনসকে বলা হয় আনলফুল অ্যাসেম্বলি তাহলে আনলফুল অ্যাসেম্বলিকে ডিসপ্লাস করতে গেলে আপনাকে তো ফোর্স তো অ্যাপ্লাই করতে হবে ওই ফোর্সকে পুলিশ অ্যাপ্লাই করতে পারে বা আর্মি অ্যাপ্লাই করতে পারে এখন ধরেন নির্বাচনকালীন যেটা আমাদের এই যে এই যে আজম ভাই যেটা বলেছেন যে আমরা দেখেছি যে আপনার যদি বাংলাদেশের নির্বাচনী ইতিহাস যদি পর্যালোচনা করেন সেখানে দেখেন এ যাবৎকাল পর্যন্ত অনুষ্ঠিত দশটি সংসদ নির্বাচনের মধ্যে ছয়টি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে দলীয় সরকারের অধীন আর চারটি নির্বাচনের মধ্যে একটি হচ্ছে হলো কর্মরত প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বাধীন অস্থায়ী সরকারের অধীন দুইটা হচ্ছিল নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীন আর একটা হচ্ছিল সেনা সমর্থিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীন তাহলে এই দশটি নির্বাচনের ফলাফল যদি আমরা পর্যালোচনা করি তাহলে দেখা যাচ্ছে যে দলীয় সরকারের অধীন প্রতিটি নির্বাচনে দলীয় সরকারের বিজয় ঘটেছে আর দলীয় সরকার বহির্ভূত যে চারটা নির্বাচন হয়েছে সেখানে হচ্ছে হলো অন্যদের বিজয় হয়েছে অর্থাৎ নির্বাচন পূর্ববর্তী যারা ক্ষমতা আসেন ছিল তাদের বিজয় হয় নাই তো আমাদের মিজান ভাই একটা কথা যথার্থই বলেছেন যে আমাদের বাংলাদেশে কিন্তু এই কালচার এখনো ডেভেলপ করে নাই আপনি পৃথিবীর প্রতিটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে আপনি দেখেন যে নির্বাচন পরবর্তী হচ্ছে হলো বিজিত দলের প্রধান বিজয়ী দলের প্রধানকে অভিনন্দন জানায় এবং পরাজয় স্বীকার করে নেয় তো আমাদের দেশের জন্য এবং জাতির জন্য দুর্ভাগ্যজনক যে আমাদের যে এই যে দলীয় সরকার বহির্ভূত সরকারের অধীন যে চারটি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে এই চারটি নির্বাচনে দুইটিতে কিন্তু আওয়ামী লীগ বিজয়ী হয়েছে দুইটিতে বিএনপি বিজয়ী হয়েছে কিন্তু কোনো দলই কিন্তু এই নির্বাচনের ফলাফলকে তারা যে যে ডেমোক্রেটিক স্পিডে তারা কিন্তু গ্রহণ করে নাই
ইনক্লুডেড ছিল পরবর্তীতে এই যে বর্তমানে আমলিক সরকার এসে এই ডেফিনিশন থেকে এটা বাদ দিয়ে দিয়েছে কিন্তু বাদ দিলেও আমাদের সংবিধানে যে ডিসিপ্লিন ফোর্সের কথা বলা আছে ডিসিপ্লিন ফোর্স বলতে পুলিশ আর্মি এয়ারফোর্স নেভি সব কিন্তু ডিসিপ্লিন ফোর্সের অন্তর্ভুক্ত এখন নির্বাচন কমিশনকে আর্টিকেল ওয়ান হান্ড্রেড এন্ড টোয়েন্টি এবং ওয়ান টোয়েন্টি সিক্সে দুটো ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে যে সেখানে বলা হচ্ছে যে রাষ্ট্রের সকল নির্বাহী কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব হবে নির্বাচন কমিশনকে সহায়তা প্রদান এখন নির্বাচন কমিশন যদি চায় বা নির্বাচন কমিশন যদি তার সহায়তার জন্য যদি প্রয়োজন হয় অবশ্যই যদি সেটা নির্বাচন কমিশনের এক্তেরের ভিতরে আছে এক্তেরের ভিতরে আছে এবং নির্বাচন কমিশন চাইলে সরকারের পক্ষে কিন্তু আর্মি দেওয়া রিফিউজ করার কোনো সুযোগ নেই সুযোগ যদি রিফিউজ যদি করে সেক্ষেত্রে কিন্তু সংবিধানের লঙ্ঘন হবে জি আমি আসবো আবারও ছোট্ট একটা বিরতি নিয়ে ফিরে আসছি রেজাউল করিম বলেছেন যে আলোচক মহোদয়দের কাছে আমার প্রশ্ন বড় দুটি দলের নেতাদের মাঝে যদি স্বচ্ছতা থাকে তাহলে কি সেনা মোতায়েনের প্রয়োজন পড়বে কি অ্যাডভোকেট আহমেদ আজম খান জিয়া বলেছেন যে নির্বাচনকালীন সময়ে বেগম জিয়ার ওপর গ্রেফতারি পরোয়ানা লেভেল প্লেইং ফিল্ড প্রমাণ করে কি না স্যার বলবেন এরপরে বলেছেন যে আমি পলাশ ঢাকা থেকে বলছি আমি জানতে চাই লেভেল প্লেইং ফিল্ড করতে অতিথিরা বললেন কিন্তু আমার প্রশ্ন যারা মানুষ পুড়িয়ে হত্যা করে যারা রাজাকারদের সাথে রাজনীতি করে রোহিঙ্গা ইস্যু রয়েছে আমি খুব ছোট্ট ছোট্ট করে জবাবগুলো দিয়ে পেট্রোল বোমা এই মামলা গুলো কেন শেষ হচ্ছে না এগুলো কেন কিছুই পাওয়া যাচ্ছে না এই জন্যই পাওয়া যাচ্ছে না আমি এই আলোচনাটাই যেতে চেয়েছিলাম না মিজান ভাই বলেছেন আমি তাকেও বলেছি যে ভালো সত্য কথাই বলেছেন কেন পাওয়া যাচ্ছে না একদিকে পেট্রোল বোমা চলছে আরেক দিকে দেখবেন যে বার্ন ইউনিট তৈরি ঘুরি করে সুন্দর করে বার্ন ইউনিট করা হচ্ছে এবং সামনে সুন্দর ব্রিফিং করবার মতো সুন্দর একটা ইয়ে ব্রিফিং স্টেজের মতো এবং ক্যামেরা দাঁড় করানোর মতো জায়গা করে দেওয়া হয়েছে কত পরিকল্পিত বিষয়গুলো এর বাইরে কি বলার দরকার আছে যেগুলো কারা করেছে কারা বার্ন ইউনিট সুন্দর করে সাজালো কারা ব্রিফিং করে দেখালো যেটা বিএনপি করছে এটা আমরা আগেও বলেছি যেটা সম্পূর্ণ সরকারি পরিকল্পনা এজেন্সিদের দিয়ে করিয়ে বিএনপির আন্দোলনকে নস্যাৎ করবার করেছিল রাজাকারদের কথা বলা হচ্ছে যে কথাটা আরেকটি 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 প্রশ্ন আছে যে প্রধান রাজনৈতিক দলগুলো যদি আন্তরিক হয় তাহলে কি লেভেল প্লেইং ফিল্ড হয় না হ্যাঁ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন করেছেন সম্মানিত দর্শক প্রধান রাজনৈতিক দলগুলা যদি একমত হন তাহলেই লেভেল প্লেইং ফিল্ড হয় তো প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে এক নম্বরই কিন্তু সরকার এবং দুই নম্বর বিরোধী দল তো সরকার যদি একমত হন তাহলে হয় সেজন্যই তো সংলাপের প্রয়োজন এবং সরকার যেমনি একটা জনসভা করে তেমনি বিরোধী দলকেও আরেকটা জনসভা করতে দিতে হবে তো এটার নামই তো লেভেল প্লেইং ফিল্ড তাহলে আন্তরিকতার জন্য কিন্তু উদ্যোগটা সরকারকেই নিতে হবে তারপরে একটা জিনিস পৃথিবীর সব দেশেই আইন ছাড়া কিন্তু কোনো কিছুই কার্যকর হয় না উন্নত দেশগুলোতেও একবার শুনেছিলাম বেশ কবার আগে যে বেশ কবছর আগে জার্মানিতে একটা জায়গায় হঠাৎ করে পঁচিশ সেকেন্ডের জন্য না এক মিনিট তিন মিনিটের জন্য ইলেকট্রিসিটি চলে গেছে পঁচিশ হাজার দোকান লুট হয়ে গেছে অর্থাৎ আইন কিন্তু মানুষকে বাধ্য করে সুশৃঙ্খল থাকতে এবং মানুষের সামাজিক অবস্থানকে ঠিক রাখতে আর এই যে রাজাকারের কথাগুলো বলছেন রাজাকার বলতে কি বুঝিয়েছেন জানি না একটি বৈধ এবং নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলের সাথে আমাদের নির্বাচনী জোট এখন তাদের নিবন্ধন নাই আমরা বলেছি যে নিবন্ধন ছাড়া বহু রাজনৈতিক দল আছে তাদেরকে নিষিদ্ধ করে দেন আমাদের সাথে তাদের কোনো জোট থাকবে না নিষিদ্ধ ঘোষিত দলের সাথে বিএনপির রাজনৈতিক নির্বাচনে জোট থাকবে না নিষিদ্ধ না হলে তো হবেই যেমন এর সাথে স্বীকৃত স্বৈরাচার তার সাথে তো আওয়ামী লীগের জোট আছে কই আমরা তো কখনো বলি না এভাবে আক্রমণাত্মক কথা বলে গণতান্ত্রিক পরিবেশকে আমরা নষ্ট করতে চাই না আমরা চাই আগামী নির্বাচনটাকে অবশ্যই কার্যকর করে জনগণের ভোটের অধিকারটাকে নিশ্চিত করতে
পুলিশের দুর্বলতা গুলোর কথা আমি বলছি যে তারা মামলা গুলো সঠিক ভাবে করে নাই কিন্তু ওই সময় যে জামাত বিএনপি এরকম হাতে হাতে ধরা পড়ো কিন্তু অনেক কেস আছে কয়েকটার বিচার হয়েছে সবগুলা যে এরকম একে অবস্থা আছে তা না হাতে নাতে পেট্রোল বোমা ছড়ার সময় এবং এটা কখন হচ্ছিল যখন সারা দেশকে অবরুদ্ধ করছিল বিএনপি জামাত জোট একেবারে ঢাকা শহরকে কেনা বলা হয় বিচ্ছিন্ন করে ক্ষমতা যাওয়ার যে চেষ্টা এইগুলো কিন্তু ওই ওই পেট্রোল বোমাগুলো ওই সময়ের এই ঘটনা যেদিন এই এটা বন্ধ হয়ে গেছে অবরোধ এরপরে পেট্রোল বোমা চলে গেছে অতএব একেবারে যে এটা সবটা পুলিশের দুর্বলতার কারণে এখন এটা পুলিশই করছিল এটা বলা কিন্তু ঠিক হবে না আমি বলছি যে পুলিশ মামলাগুলো এফেক্টিভলি হ্যান্ডেল করতে পারে নাই এটা হলো সবচেয়ে বড় বড় দুর্বলতা আর আমি আবারও বলি যে আপনি যখন এই লেভেল ফ্লিং এর ফিল্ডের কথা বলবেন তখন কিন্তু এই এই কথাগুলো কিন্তু আসবে যে আপনি যেমন এক দর্শক প্রশ্ন করছেন যে কি বেগম খালেদাদের উপর গ্রেফতারি পরোয়ানা এটি লেভেল প্লেইং ফিল্ড নির্দেশ করে কিনা গ্রেফতারি পরোয়ানা দরকার নেই আমি তো শুনলাম উনি 17 তারিখে আসছেন আসলে আবার যথারীতি কোর্টে যাবেন কোর্ট তো নিয়ম অনুযায়ী মামলা চলছে এবং সেখানে বিচারাধীন বিষয় বিচার হবে আপনি এটা আমি রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় ছিলাম প্রধানমন্ত্রী ছিলাম সেজন্য যদি আমি ট্রাস্টের টাকা যদি সত্যি সত্যি আমি মেরে থাকি খেয়ে থাকি তো এটা বিচার হবে না এটা তো হইতে পারে না এবার লেভেল ফ্লেইং করার জন্য ওটা মাপ করে দিতে হবে নট নেসারি এটা প্রধান বিচারপতি হোক আর প্রধানমন্ত্রী হোক সাবেক প্রধানমন্ত্রী হোক যদি কোনোভাবে ফাইন্যান্সিয়াল করাপশনের সাথে আদালত যদি এটা প্রমাণ হয় তাহলে ওটা জেল জরিমানা যাওয়ার হইতেই হবে আর আমি রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা আনার জন্য রাজনৈতিক লেভেল ফ্লিং করার জন্য আপনি অপরাধীকে ছেড়ে দেবেন এটা হইতেই পারে না অপরাধ যদি করে থাকে সেটা বিচার হবে তবে কোনো অবস্থাতেই হয়রানি করার জন্য রাজনৈতিকভাবে যদি আপনার মামলা পরিচালনা করা হয় মিথ্যা সাক্ষী দেওয়া হয় মিথ্যা এজার দেওয়া হয় সেগুলোর ব্যাপারে আপনি কথা বলতে পারেন কিন্তু যদি এভিডেন্স থাকে দালিলিক প্রমাণ সহকারে যদি প্রমাণিত হয় যে এইসব ট্রাস্টের টাকা দুবাই দুবাই থেকে ঢাকা আসছে ঢাকার থেকে ওখানে গেছে ওখানে তারপরে টাকাটা নাই এগুলো তো প্রমাণিত টাকাটা এখন আর কোথাও নাই তারপরে কেউ না কেউ তো টাকাটা নিচ্ছে তো সেটা রাষ্ট্রের অর্থাৎ সেই মামলাগুলোকে আপনি রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে প্রণোদিত বলছেন অবশ্যই না এগুলো তো ক্রিমিনাল কেস এটা ইনভেস্টিগেশন হয়ে যথাযথ বিচার হওয়া উচিত তবে এটা যদি কোনো এটার মধ্যে যদি কোনো মিথ্যা এলিমেন্ট থাকে সাজানো কিছু থাকে এটা অবশ্যই পরিহার করতে আর লেভেল ফ্লিং ফিল করার জন্য আপনি মাফ করে দিবেন কারো অপরাধ এটা হতে পারে না জনাব একটা আমরা একদম শেষ প্রান্ত সুষ্ঠু রাজনৈতিক ধারাবাহিকতার কথা বলছি কিন্তু এখন আদালত অঙ্গনে অর্থাৎ সুপ্রিম কোর্ট যেখানে মানুষের আশা ভরসা সবশেষ স্থল সেখানে আমরা দেখি যে উপরে এক দল নিচে আরেক দল অর্থাৎ যারা বিভিন্ন আদর্শের রাজনীতি করে থাকেন তারা এই অঙ্গনটাকে একটা রাজনীতিকরণ করার চেষ্টা করেছে এবং সরকারের সর্বোচ্চ পর্যায়ে থেকে বলা হচ্ছে যে কেউ কেউ এখানে ঘোলা পানিতে মাছ শিকার করতে চাচ্ছে এই অবস্থায় চলতে থাকে তাহলে সামনের নির্বাচন তার উপরে আবার বিভিন্ন মামলা প্রত্যাহারের বিষয়গুলো আসছে তাহলে কি কোনো সুরাহা কি হবে দেখুন যে খালি এটা আমাদের আদালত অঙ্কন না এটা আমাদের বাংলাদেশের জন্য দুর্ভাগ্য যে আমাদের যতগুলো প্রফেশনাল অর্গানাইজেশন আছে প্রত্যেকটা প্রফেশনাল অর্গানাইজেশনে দেখা যাচ্ছে যে সেখানে হচ্ছে হলো যে আমাদের বড় যে দুটি রাজনৈতিক দল ওরা দ্বিধা বিভক্ত বড় দুটি রাজনৈতিক দলের যে সমর্থক আছে প্রত্যেক ধরনের আপনার ডক্টরস অ্যাসোসিয়েশন বলেন ইঞ্জিনিয়ার্স অ্যাসোসিয়েশন বলেন কৃষিবিদদের অ্যাসোসিয়েশন বলেন ইভেন যে সরকারি যে বিভিন্ন সংস্থা বা সংগঠন আছে সেখানেও কিন্তু আমরা দেখেছি যে উভয় দলের উপস্থিতি এখন একটা দল যখন ক্ষমতাসীন থাকে তখন ওদের যারা আশীর্বাদ পুষ্ট তারা তখন দেখা যাচ্ছে যে তারা তাদের এই অ্যাক্টিভিটিসগুলো খুব জোরালো হয় আর অন্যরা কোণ্ঠাসা থাকে তো এটা কিন্তু বিগত বিশ বছর যাবৎ আমরা এটা অবজার্ভ করছি এখন সুপ্রিম কোর্টের ব্যাপারটা ভিন্ন এবং সুপ্রিম কোর্টের মধ্যে একমাত্র অর্গানাইজেশন এবং বাংলাদেশের অন্যান্য বার যে যেখানে নির্বাচনগুলো নিরপেক্ষ হয় আপনার অন্য বাংলাদেশে আপনি বলেন যে এখানে কিন্তু কোনো ধরনের ইনফ্লুয়েন্স করার খুব একটা সুযোগ থাকে না যে সুপ্রিম কোর্ট বার বলেন বা ডিস্ট্রিক্ট বারের যে ইলেকশন হয় তো সুপ্রিম কোর্ট বারের ইলেকশানে সেখানে কিন্তু ওই যে প্রিজাইডিং অফিসার হিসেবে আমি যখন ঢাকা কোর্টে ফার্স্ট সাবজার ছিলাম আমিও কিন্তু সুপ্রিম কোর্টে বার ইলেকশানে প্রিজাইডিং অফিসার ছিলাম আর ডিস্ট্রিক্ট কোর্টে যে নির্বাচনগুলো হয় সেখানেও কিন্তু যশ সাহেবরাই কিন্তু প্রিজাইডিং অফিসারের দায়িত্ব পালন করে তো এখানে ধরেন ওই যে বৈধ ভোটার তালিকা অর্থাৎ কেউ জাল ভোট দেওয়ার কোনো ধরনের কোনো সুযোগ থাকে না অর্থাৎ সম্পূর্ণ স্বচ্ছ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এখানে যারা নির্বাচিত হয় তারা নির্বাচিত হয়ে আসেন এবং আমরা সবসময় দেখেছি যে দিতে হবে আমরা সবসময় দেখেছি যে সুপ্রিম কোর্টের বারের নির্বাচনে দেখেছি যে কখনো এই যে ক্ষমতাসীন দল ক্ষমতাসীন দল যারা তা
যে সংগঠন থাকে বা আইনজীবীদের যারা থাকেন তাদের কিন্তু বিজয় হয় না সব সময় কিন্তু বিরোধী দলের বিজয় হয় তো বাংলাদেশের মানুষের মধ্যে একটা হচ্ছে হলো প্রবণতা বা প্রবৃত্তি এরা হয়তো এই যে এই ধরনের সংগঠনে যে পেশাজীবী সংগঠন বলেন বা বিভিন্ন আদর্শগত পার্থক্য মত পার্থক্য থেকেই তো আলাদা সংগঠন হবে কিন্তু আমার প্রশ্নটা হচ্ছে সেখানে না প্রশ্নটা হচ্ছে যে একটি জায়গায় তিনি যার তার যে পেশা এবং তিনি যে ইনস্টিটিউশনকে ঘিরে তার পেশা সেখানে राजनैतिक उद्देश्य कारण टू जार जार अकाउंटे जी अरफानेज और चैरिटेबल ट्रस्ट आगू सरकार कूएती फंडे टाक सम्पूर्ण प्राइट ये मामलाटा दूदक करते ही ना इट चलन सई मामल ना क्या इटना पुरोपुर राजनैतिक वहीखने मैडम खालेदा जियार को संश्लिष्ट दुर्नीति कमिशन एक्तियारे भेतरे पेट्रोल बोमा मारते आंदोलन देखे आंदोलन एक जनगण उपहार पा से दृढ़ विश्वास और ये सकल प्रस्तावनार भेतर दिए बांगलेश मानस सूस्थ सूंदर और ग्रहण जोग्य एवं अंशग्रहणमूलक निवाचन दिखे एगिए जाए सूंदर प्रत्याशा आज के मत शेष कर लेट एडिशन लेट एडिशन को प्रचार है सकाल नटाई आज ए पर्यत ही सब भलो थकबें सुस्थान एस ए टी फिर संगे ही थकबें